Bom galera, para quem vem acompanhando todos os vídeos, tá vendo como que eu tô ficando. Eu tô tentando ser o mais forte possível, só que eu não tô. Eu não tô meio que suportando mais essa, essa marca, essa maldição. Estão me. Me deixando muito fraco. Muito fraco mesmo. Então. Essa noite não consegui dormir novamente. Então eu peguei a noite ali e comecei a ler bastante. Várias coisas, galera. Várias, várias coisas. Tentando buscar uma ajuda, certo? E uma das coisas que eu li, acreditem ou não, foi os comentários de vocês, certo? Então eu li bastante os comentários. E eu vi que muita gente está... Me pedindo pra, gente, pra mim invocar o Arcanjo Miguel, igual eu fiz da última vez. Eu deixei bem claro ali no começo pra vocês que eu acreditaria que não daria certo. Porque se trata de pessoas com que a gente estava lidando, né? Então eu acredito que um anjo não interferia nisso. Só que as coisas mudaram, galera. As coisas mudaram. O que tá em mim aqui, querendo ou não, é... É algo muito além, sabe? Do que a gente estava lidando. Então, não consegui pensar em outra coisa, entendeu? Não consegui pensar em algum outro jeito. Bom, resumindo para vocês, então. Eu vim até a chave de Salomão. Agora eu já estou próximo ao local. E eu vou estar tá fazendo novamente um ritual de invocação ao arcanjo. A pedido de vocês, certo? Eu espero que dê certo novamente. Não é o mesmo que eu usei da última vez. Mas é, é um que funciona 100%. E, e é isso. Eu vou chegar até o local. Vou preparar as coisas. É simples. O que pede ali é uma cumbuca com alguns ingredientes e mato do local. Algo do tipo que eu não vou entrar em detalhes. Certo? É mais ou menos isso. Beleza? Já estou aqui próximo ao local. Vou chegar ali, vou preparar o que eu tenho que preparar, fazer o que eu tenho que fazer antes. E aí eu já começo gravando para vocês o ritual por completo. E vamos ver se realmente vai dar certo, tá bom? Bom, é isso daí. Não tenho mais o que eu pensar. Não tem aonde eu correr. Vamos partir para esse lado já que vocês querem tanto. Eu também quero, que eu quero melhorar. E é isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Tô indo para lá. <coughs> Bom, o ritual aqui já está praticamente feito, já está tudo pronto, o que eu preciso só é a folha, uma planta galera, um mato, qualquer coisa do local, entendeu? Eu vou, vou pegar aqui mesmo, uma planta que nasceu aqui mesmo. Isso, acreditem ou não, é o ingrediente final. É o que eu preciso só. É aqui. Ali estão vários outros ingredientes. Mas vamos lá. Pensei bastante vindo pra cá. E na minha cabeça, galera, eu acredito que vai dar muito certo isso daqui. Eu acredito que vai dar certo. Porque igual eu falei pra vocês ali no começo, é... essa marca, querendo ou não, não é algo humano, entenderam? Então eu acho que vai dar certo isso daqui. Bom, eu espero também, né? Não sei se eu posso estar tá pensando muito positivo aí e acabe não dando certo, não como eu queira. Mas é isso daí. Então resumindo pra vocês, galera, o... a parte final do ritual é somente... Eu orar, certo? Um Pai Nosso mesmo, 
três vezes. Uh, e depois ler uma oração ao Arcanjo Miguel. Entendeu? E é somente isso. É isso que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu terminar a oração, é pra dar certo. É pra algo acontecer igual a última vez. É pro Arcanjo vir. É pra escutar as trombetas novamente, o barulho. Entenderam? É pra acontecer a mesma coisa da última vez. E eu espero que aconteça. Bom. Vou começar, galera. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pai nosso de cada dia nos dá hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo. É agora, galera. São Miguel Arcanjo, cruza em sua espada de chama azul, à minha frente, às minhas costas, à minha direita e à minha esquerda, acima e abaixo de mim. Torne-me inacessível a todas as energias que não venham de Deus. Iluminai, iluminai, iluminai minha consciência. Protegei o conjunto de meu ser. Assim já é. Vocês estão vendo, vocês estão vendo?
Renan. Opa, Yuri, onde você tá, cara? Renan, me ajuda. Oi? Yuri, ah. fala comigo, onde você tá? Ó, oh, Renan, na chave de Salomão. Na chave de Salomão? O que você tá fazendo aí, cara? Vem, vem pra cá. Yuri? Yuri? Yuri, se você... Eu não tô te ouvindo. Se você tá me ouvindo, eu tô indo pra aí, tá? Não sai daí, eu tô indo pra aí. Yuri! Oh! Yuri! 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 Cara, levanta, levanta, levanta! O que você tava fazendo aqui, cara? O que, que é isso, Yuri? Rito. Ritual de invocação! Invocação? Ai! Você secou. Você é? Invocação do que exatamente, Yuri? Arcanjo Miguel. Ai, não ah, deu certo. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Yuri. Você sabe que você não pode fazer esse tipo de coisa, cara. Oh, você não avisou ninguém, cara. Meu Deus, Yuri. Meu Deus, cara. Tem certas coisas que tem que avisar a gente, mano. Não pode, você não pode sair fazendo, cara. Vem aqui, vamos embora, vamos embora. Vamos pro vilarejo, vai. Ai. Tá, e no final das contas, o que que aconteceu? Ele veio? O que que aconteceu? Não sei explicar. Vamos, vamos, vamos pro vilarejo, vai. Yuri, Ele tava professor? lá no do Salomão, cuidado. Senta, senta aí. O ah. <coughs> que, que houve? Ah, cheguei lá, ouvi um ritual, nem sabia do que, que era, nem olhei direito. Ele estava invocando São Miguel, velho. O arcanjo? O arcanjo. Yuri, por que, que você fez isso, cara? Que escolha que eu tinha, velho. Caramba, eu mano. Eu na minha cabeça, mano, pra tentar, velho. Como é que você tá agora? Não sei te explicar, mano. Dor no peito. Nossa, parece que eu piorei, velho. Nossa, mano, é que lá. A marca reagiu, cara. É verdade mesmo que fala sobre a marca. Mas por que vocês. O que, que que reagiu, Renan? Que você tava falando que eu não entendi nada, velho. A marca reagiu ao anjo, ô Yuri. Sabe o que eu tô achando, Yuri? Como a marca foi criada. Por Deus, né? Foi criado por Deus, tudo ali. E Lúcifer também é a marca de Lúcifer, né? É a marca do diabo. Então, você tá com a marca do diabo no seu corpo. Então, quando você chamou praticamente o rival, o irmão, Miguel, a marca reagiu. Reagiu da pior forma, destruindo. Miguel pode ter visto isso como uma afronta do Yuri, cara. Porque essa marca, a gente não sabe como funciona, mas pode ter sido o quê? Pra... Tirar os efeitos angelicais de Lúcifer. Sim. E quando Miguel chegou lá, talvez a própria marca conteve um pouco do poder de Miguel. E ele voltou. Cara, isso daí é muito sério, cara. É muito sério mesmo. Porque se o Yuri, como dizer assim, contato com algo divino, algo do bem, celestial, acontece isso, quer dizer que ele não pode pedir ajuda pra nada. Nada que envolva, tipo, anjo, assim, arcanjo. Porque vai destruir ele. Tenho, tenho certeza. Uma coisa tem certeza. Que após Miguel chegar, ele deve ter quebrado as barreiras que o Renan oh, fez aquele ritual lá. Mas eu vi, eu vi, mano. O anjo descendo. Ó, oh, ele foi próximo a tocar no chão ali, sabe? Eu senti tudo, mano. Tudo que eu senti daquela última vez que eu invoquei ele, eu senti de novo. 
Só que a hora que ele chegou próximo ali, simplesmente tudo apagou. Aí veio a dor. Mano, eu juro pra vocês, velho. Veio uma dor enorme no meu peito, enorme, enorme. Na cabeça. Nossa, parecia que ia explodir, mano. Foi quando eu tentei me aproximar ali, algo tava falando pra mim, tipo, de fazer aquilo lá. Uhum. Agora que eu fui me aproximar de novo, deu uma explosão, mano, uma onda de choque. Foi uhum. a hora que eu, pô, me jogou pra trás ali, que eu não sei nem o que aconteceu mais, velho. Só apaguei. Depois eu acordei, meio ruim, a única coisa que eu lembrei foi de ser, né? De ligar pra você, velho. Primeira coisa que eu cheguei lá foi desfazer o ritual, porque eu não sabia o que podia acontecer de novo, né? Pra ver como que ele tava. Ele já tava respirando, tava voltando assim, já apaguei. O que eu falei, a marca, na hora que o Miguel desceu, talvez ele até veio com boa intenção de ajudar o Yuri. Uhum. Só que pode ter, a marca pode ter meio que repelido ele, velho, o poder ser. do Miguel. Pode como ser. Como fez com o Lúcifer, entendeu? Pode ser. E, e o que o, o, o Lucas disse, cara, é quase certeza, pra você ter sentido essa dor do nada. Olha, a grade que a gente colocou em volta da marca. Vai começar vai a cair. Vai começar a cair por conta... Não sou o pecado, mas acho que a marca vê isso como... Ah, eu não sei explicar. Uma também, mesma pode, coisa. pode ser, alguma coisa que não é bom pra marca isso, vamos dizer assim. Eu não pensei nisso antes. Mas onde você tirou a ideia de invocar ele? Mano, eu já tava com essa ideia na cabeça, mano. E o pessoal também que assiste a gente, muita gente tava comentando, muita gente falando pra mim fazer isso, mano. Que ia me ajudar. E realmente eu achei que ia, velho. Nem me passou na cabeça desse negócio de marca aí. É, porque o que você disse lá é verdade. O anjo ajudar. A porque... situação da seita, por exemplo, né? Como ele mesmo disse naquele vídeo. Foi é, o que eu falei hoje, mano. A seita, no caso, eram pessoas, eram humanos. Um uhum. anjo não iria descer, sair da de onde não, ele tá pra me ajudar. Agora se trata da marca, mano. É uma coisa, sabe, que Sim. é criada, igual você falou, é. criada por Deus, mano. É, tanto é que ele veio, né? Ele veio. Ele veio. Só que não deu certo. E você piorou. Então, Yuri... Ou daqui em diante, pelo amor de Deus, cara, não faz mais isso, não. Qualquer não, coisa não, relacionada não, a anjo. Eu não vou poder fazer nada, mano. Porque tudo que eu faço tá errado, velho. Então, você não podia fazer nada. Na verdade, você devia estar nesse momento tomando um rumo normal da sua vida. Se tudo tivesse ocorrido como era pra ser, hoje você estaria... Ah, ô, ô, vamos entrar Ó, como aconteceu isso já, você deve estar cansado e fraco pra caramba. Um pouco, né? Antônio, você preparou alguma coisa pra ele ali? Tá pronto ali já. Tá deixando só dar uma... Tentado aqui. Tirado um pouco o caldo, né? Ele tá muito fraco, cara. Precisa comer. Vem com ajuda. Então, quer dizer... Que a marca, ao contato de qualquer coisa divina... Tá merda, mano. Mas ele quebrou mesmo, cara. Toda a proteção que a gente fez. Então. Foi tudo em vão. Ah, Lucas, eu não vou... É que nem o que o Renan falou. Eu não vou entrar em... Eu não vou entrar em detalhes, porque você viu o que aconteceu, né? Aquela hora. Então eu não vou... Eu fiz errado. A gente vai tentar... Ele tentar da gente. Achar alguma forma. Uhum. Juntar nós três aqui e ver o que a gente pode fazer. Ver se o Renan consegue dar alguma coisa pra ele dormir mesmo. Tá complicada a situação, Marquinhos. Né? Tá muito complicado. Tô ficando com muito medo, cara, disso. Você sabe, né? Quais vai ser as possibilidades, né? A gente tem que fazer isso logo. A gente tem que entrar no purgatório. Porque a única esperança que eu tenho do Yuri é se aquela criatura tiver a cura. Deixei um pouco de caldo. Ele vai. Nossa, mano, vai ser muito bom pra ele. Vai que eu lá. Na hora que ele dormir, a gente compra. Não sabia. Não, sabia. não, não passou na minha cabeça. Ele come tá um questionando. Pouco. Come um pouco. Tudo que for fazer, tem que avisar a gente. Mas qual é que ele? A situação depois, que ele tá, cara. Tá. Não tem opção. Tem que conversar com a gente. Da mesma maneira, tudo que a gente for fazer de agora em diante, relacionado à marca, relacionado a você, a gente vai te falar. Isso aí também a gente não sabia, não tinha como a gente afirmar pra ele que se o arcanjo viesse aqui Mas ia dar... Ih, sejamos, não, a gente pode ser hipócrita né, também. A gente não ia Chegasse saber. um nível mais à frente e não conseguíssemos resposta, a gente ia falar pra você invocar ele. Então, a gente ia, né? Cá entre nós. Chegar no nível extremo não ia ter jeito, né? É, e agora? Não, ele... E agora eu falei, tava falando pro Renan, mano. Não, nem passou na minha cabeça, mano. Que algo poderia dar errado. Dá errado, né? Marca, mano. 
É, porque você vê assim o bem, né, neutralizando o mal. Mas como o, o jeito da coisa que é, né, porque é uma marca de Lúcifer, tudo, do rival de Miguel ali. Realmente é algo que a gente não conhece. Por isso que a gente precisa de informação sobre essa marca, mano. Eu acho que não a é marca repeliu o anjo. Então, é, deve ser falar. isso. Deve ser. A marca deve ter repelido o anjo. Mas e a, e a dor, mano? Da onde que veio isso? Foi da grade que a gente colocou com aquele ritual. Será que a presença do anjo quebrou a grade? Algo do tipo? Isso? Eu acho Ela que a marca... Ali dentro. Isso, acho que a, a marca começou a se mostrar na presença Qual do anjo. Presença? Então começou a quebrar tudo. As grades que a gente colocou. Então eu acho que realmente agora a marca tá mais forte. Então, Yuri, a única esperança, cara, que eu acho agora que a gente tem é encontrar aquela criatura no purgatório e a gente conseguir aquela cura. O que dizem é que essa criatura tem a cura pra tudo. Tudo, 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 tudo. Qualquer doença. Então eu acho que pode ser a chave, mano. É muito difícil. Nem tem relato dessa criatura, mano. A não sei quantos mil anos atrás. Só, ela só tá no purgatório. Então a gente tem que ir como aconteceu aquela vez lá e o Renan foi atrás, a gente não conseguiu ir atrás dela, não conseguimos abater ela, tudo foi uma coisa muito rápida quando ela veio pra cá, uma aparição muito rápida, agora tá de volta no purgatório, então é a hora da gente trabalhar e ir atrás, que é amanhã, mano, é amanhã. E a gente tá levando em conta que vai dar tudo certo, porque a gente tem a questão de abrir o portal, né? Abrir o portal, o que a gente vai encontrar lá dentro, o que a gente vai usar contra as almas do, do purgatório, porque vão vir pra cima. Aí vem pra cima, não tem jeito, bom atacar nós Porque a gente é praticamente um forasteiro lá dentro Então é isso daí Agora é lutar, mano Forasteiro, o Yuri sem alma Não vai ser bom não Não vai, não tem como ser bom isso Impossível ah, Então deixar ele comer Mas pra ele pegar, conseguir descansar, a gente senta nós três E bola, mano, vai ter que bolar um esquema de Um plano A e um plano B Porque se der alguma coisa, a gente ter Alguma carta na mão ali, na manga ou alguma coisa pra conseguir escapar, cara. Só que o plano A já é muito extremo, cara. Cara, vai ter que bolar o 2. A gente tem que ir muito dois, preparado. Mano. Preparadíssimo. Porque, ô louco, se der, der ruim isso daí, já era pra nós. Vocês estão ligados que já era pra nós. Por isso que a gente tem que realmente fazer tudo certinho. E com bastante pessoa. Nós quatro aqui já é confirmado. Você não chegou a ver se alguém vai ainda. Se vai, né? Nem, nem falei com nada. Então fala o seguinte, passa a noite de novo aqui hoje. Fica tá aqui. Melhor? Ah, é melhor, mano. Porque eu tenho que... Vou falar a verdade pra você, eu tenho que descansar bem, mano. Tem que descansar bem, velho. Porque senão eu não vou aguentar aí amanhã, mano. Isso eu tenho... Eu tô vendo, mano. Esse caldo aí vai fazer você relaxar. Pode ficar cegado. Meu, sai de da fumaça. Não tá. Então pode ficar aqui de novo? Ó, é fica melhor. o tempo que você quiser aqui. Aqui está protegido, tudo. A gente tem as tendas, tem as coisas, tem até a... Um pequeno laboratório de precisar de alguma coisa, mas se você sentir a vontade em casa, é coisa de você, né? Eu vou terminar de comer aqui, eu vejo o que eu faço certinho. Mas eu tenho que estar preparado pra amanhã, mano, porque senão eu não vou conseguir, velho. Tá, fechou. Vai descansando aí. Ô, Lu, preciso falar com você. Ah. Como eu disse ali, perto do Yuri, né? Ô, Antônio, não é querendo mentir pra ele, eu vou falar isso pra ele na hora certa. Você lembra o que a gente talvez vai ter que fazer pra conseguir abrir o portal do purgatório, né? Sim. A gente vai, vai seguir aquele esquema lá que eu comentei com você mais cedo? Então, tudo depende. A gente tem que ver quais são as maneiras mais fáceis, mais viáveis, porque a gente Sim. tem que entrar da maneira mais fácil, né? Porque é tanta coisa, cara, é tanta coisa que eu vou falar pra você. Se a gente conseguir entrar lá, se a gente já conseguir, vamos supor que a gente faça o que a gente tem que fazer, a gente consiga entrar, já é meio caminho andado. Porque para entrar lá e conseguir a localização dessas criaturas, talvez seja fácil a gente ganhar com as almas ali, entendeu? Porque as almas estão perdidas. Elas vão querer uma coisa fácil para elas ali. A gente chegando com o que elas querem, elas vão dar o que a gente quer, entendeu? Eu posso vir com, ver com, com o Renan depois aí. A gente consegue estudar alguma coisa, ver o que pode levar já, entendeu? Isso, principalmente gente, munição. A gente, vai, mano, a gente vai entrar lá preparado pra entrar, fazer o que tem que fazer e sair, cara. Esse é o problema, a maioria das almas que estão lá querem sair. Mas não... A gente é bom de barganha, a gente é bom, cara, é. na conversa. A gente pode tentar dar alguma coisa pra facilitar a vida delas lá dentro, né? Mas ainda assim. É porque ali não são almas extremamente ruins, né? Tá ali no meio termo. Nem no céu, nem no inferno. Isso. Tomara que a gente trombe com as né? 
tem bons, muita né? criatura lá errada, né? Criação errada de Deus que, que, que tá lá até hoje, né? Desde o começo dos tempos. É o que dizem, né? O que as crenças dizem. A gente não sabe. Os, anterior, os anteriores aos anjos? Anterior a anjo, humano, anterior a tudo. Pode ser que ele começou a criar ali. Todos os erros foram para lá. Se a gente encontrar... Tem relato que os gigantes estão lá. Você sabe que os gigantes... O que causou na Terra, né? Então... Então vamos, a gente pega hoje, pesquisa. O Júlio descansa. Para amanhã ah, a gente está... Pega os seis dois para pesquisar sobre o purgatório. E tem aquela, aquele enxofre lá que eu preciso ver também. Aproveitar ali que... Tá tudo limpo e vazio ali no laboratório, cara. Vou pegar pra estudar aquilo lá. Tá. Pode ser. Fechou, então. Certo, Qualquer então, coisa a gente entra em contato. Só dá um toque também no Cairo pra ele ficar de. de... Não, o Gold tá descansando. Daqui a pouco eles vão fazer a troca da Honda. Isso, mas fala pro Cairo pesquisar que ele é bom nisso. Às vezes as aldeias indígenas sabem coisa. Então, na hora que o Gold então entrar no lugar dele, eu chamo ele. Isso. Pra ficar comigo. Tranquilo, bom, então. Tá Até isso. amanhã. Amanhã a gente conversa. Beleza. Com 